name Rusha. Today we are going to read the chapter The Reader of Books written by Roald Dahl. This is a very interesting and good story. So let's get started. The Reader of Books Matilda, a little girl, got out of her house alone one day. She walked to the public library in the village. Mrs. Phelps was in charge of the library. Matilda asked her if she might sit and read a book. Mrs. Phelps was surprised to see such a tiny girl without her parents. But she welcomed her. So, a girl whose name is Matilda she और जो विलेज में पब्लिक लाइब्रेरी था वहां पर चली गई और मिसेस वेल्स वाज इन चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी तो वो लाइब्रेरियन थी फिर मटिल्डा उससे पूछी कि वो बैठ के एक बुक पढ़ सकती है क्या Where are the children's books, please? Matilda asked. They're over there on those lower shelves, Mrs. Phelps told her. From then on, every afternoon Matilda would toddle down to the library. So, then Matilda asked her, children's books are Then Mrs. Phelps told her that lower shelves mein hai ताकि बच्चे आके उसको उसे खुद से ले सके फिर उस दिन से every afternoon Matilda उस लाइब्रेरी में लाइब्रेरी में आती और बुक्स पढ़ती when she had read every children's book in the place she wandered around in search of something else Mrs. Phelps had been watching her for the past few weeks, she went to her and asked, Can I help you, Matilda? I'm wondering what to read next. Matilda said, I've finished all the children's books. Job, usne sare children's books par liya tha. Tab, wo Mrs. Phelps se puchi. Mrs. Phelps usse puchi. Matlab, bohat din se Mrs. Phelps usse dekh rhi thi. Ki wo idhar udhar thodi dekh. इसलिए मिसेस फेल्प्स उसको पूछी कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए मटिल्डा तो मटिल्डा ने कहा कि हाँ मुझे कोई और बुक्स दे सकते हो क्योंकि मैंने सारे चिल्ड्रेन्स बुक्स पढ़ना फिनिश कर दिया मतलब सारे चिल्ड्रेन्स बुक्स उसने पढ़ना फिनिश कर लिया। You mean you looked at the pictures? Yes, but I read the books as well. Mrs. Phelps looked down at Matilda and Matilda looked right back up at her. I thought some were very poor, Matilda said, but others were lovely. I liked the secret garden best of all. It was full of mystery. The mystery of the room behind the closed door and the mystery of the garden behind the big wall. Fair Mrs. Phelps, Matilda se puchi. कि तुम्हारा मतलब है कि तुमने सारे पिक्चर्स देखी हो फिर मटिल्डा ने रिप्लाई किया कि हां मैं देखी हूं लेकिन उसके साथ मैं बुक्स में पढ़ी हूं और फिर मटिल्डा मिसेस फेल्प्स की तरफ ऊपर देखी और मिसेस फेल्प्स नीचे मटिल्डा की तरफ देखी फिर मटिल्डा अभी बोली कि हां मुझे लगा था कि कुछ कुछ बुक्स बहुत चाल्स है मतलब बहुत छोटे बच्चों के लिए हैं लेकिन कुछ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे थे मुझको सीक्रेट गार्डन बहुत पसंद आया वो एकदम मिस्ट्री से भरा हुआ था सीक्रेट गार्डन एक बुक की नाम है और फिर उसने बोला कि हाँ मैंने सीक्रेट गार्डन बिहाइंड डी क्लोज डोर और मैंने डी सीक्रेट गार्डन बिहाइंड डी बिग वॉल ये सब भी बुक्स उसको बहुत पसंद आया था मिसेस 
Phelps was stunned. Exactly? How old are you, Matilda? She asked. Four years and three months, Matilda said. Mrs. Phelps was more stunned than ever. What sort of a book would you like to read next? She asked. Matilda said, I would like a really good one that grown-ups read. I don't know any names. Try this, she said at last. It's very famous and very good. If it's too long for you, just let me know and I'll find something shorter and a bit easier. Great Expectations, Matilda Read by Charles Dickens. I love to try it. So, as Matilda said, Mrs. Swills bought surprise ho gai. Aur usne poochha ki Matilda, tum hari real age kitni hai? Phir Matilda ne reply kya? Meri age hai 4 years and 3 months. Mrs. Swills to pahle se zyada surprise ho gai. Aur usne poochha ki tum next kis type ki book read karna chahogi. Phir Matilda ne kaha ki mujhe ek bohat achha book chahiye jo bade read karte hain, adults padte hain. Lekin mujhe naam nahi pata. Phir Mrs. Wells bohat dhundi aur last mein boli ki tum ye try karo. Ye bohat achha hai aur bohat famous bhi hai. Phir Matilda ne Matilda ne pada ki Great Expectations ek novel जो कि रिटन है चार्ल्स डिकेंस ने उसने राइट किया है फिर मटेलडा ने कहा ठीक है मैं ट्राई करना चाहूंगी मुझे नाम सुन के बहुत अच्छा लग रहा है ओवर द नेक्स्ट फ्यू आफ्टरनून्स मिसेस वेल्स कुड हार्डली टेक हर आईज ऑफ द स्मॉल गर्ल एट द फार एंड ऑफ द रूम लीनिंग फॉरवर्ड टू रीड द बुक ऑन हर लैप इट वाज अ स्ट्रेंज साइट to see this tiny dark-haired girl sitting there with her feet not even touching the floor. She read about the wonderful adventures of Pip and old Miss Havisham and her help to get the great interest. Mrs. Phelps always felt sad when the time came for her to cross the floor and say, It's 10 to 5, Matilda. Fair. कुछ दिन की बाद जब मटेल्टा वो नई बुक पढ़ रही थी मिसेस वेल्स उसको मतलब आंखें हटा नहीं सकती थी और फिर मटेल्टा ने दो मतलब न्यू न्यू स्टोरीज पढ़ी जैसे द ओल्ड मिस हैविशियम और उसकी हाउस विद हाउस विद ग्रेट इंटरेस्ट एंड द एडवेंचर्स ऑफ पे और मिसेस फेल्स को बहुत बुरा लगता था जब 10 to 5 हो जाता था मतलब 4:50 पीएम लाइब्रेरी की क्लोजिंग टाइम क्योंकि मटेल्डा अपनी स्टोरी ये सब बहुत इंटरेस्ट और बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ती थी और मिसेस फेल्स उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी Within a week, Matilda had finished Great Expectations, which had 411 pages. I loved it, she said to Mrs. Phelps. Has Mr. Dickens written any others? A great number, said the amazed Mrs. Phelps. Shall I choose you another? Ek hafte mein, Matilda ne puri Great Expectations book finish kar di thi, jis mein 411 pages tha. Fair finish karne ke baad usne Mrs. Phelps bola ki mujhe bohat pasand aya. Fair pocha ki Mr. Dickens kya koi aur book likha hai. Fair Mrs. Phelps bohat surprise ho ke kaha ki haan aur bhi bohat likha hai. Mai kya tumhe ek aur choose karke dhoon?